see here. They are going to make this for octahedral only. Because in octahedral only, you are going to have a large amount of cases. Take it. Fine. Please don't write anything now. Just try to understand. These scales for ML6. And ML6 is the case where we are having what octahedral seed. Now we are going to take for strong field. Please don't write anything. Please don't write anything. Take it. Strong field again, and in the case of weak field again. Now, what are the sets? Tell me. What are the two sets in uh, octahedral? Tell me, guys. The d orbitals split now, and they split into. Tell me. Three D series. What? Sorry. Three D series. Ah, uh -huh. these sets of orbital I'm asking. Oh. After crystal field splitting, we have. Two sets of orbital. What are these two sets known as? Tell me, guys. Bolo, kisi ko nahi yaad batao. Kya kya pad rahe the aap log? Abhi hum kya na padne ke liye? Yeah, correct. Very good, Harsha. It is E C and T two T. E C and T two T. Fine. Now we are going to slowly take the different different cases. Fine, dekhe zara. Kaha fark aayega? Kaha to fark nahi aayega? Theek hai, dhyan diye. When you are at in D six. T2G. T2G is lower, T2G. Nah? This, this is the energy. Nah, T2G is lower in energy. Keep your mic on, guys. I need your help right now. If you will be understanding right now, then you will not understand. If you don't turn your mic on, you will not understand and it will be difficult for you. So please keep turning your mic on and answer me. If we have one electron, as you can see in the D subcell, we are having one electron, then that electron will go to which? EZ or T2G? Where will it go? The electron will go to lower energy state or yeah, higher energy. Badao. Where does the electron want to go? Where will the electron e go? Lower e higher, lower energy. Each and everything in the universe, it wants to attain the lower energy state possible. Also, you must have learnt in atomic structure of power principle. The filling of electron in atomic orbitals is done in such a way that the subtraction with Lower energy receives the electron first and then the high energy. Filling of electron, distribution of electron in different subcells is done in increasing order of energy of subcell. That is the each and every object in the universe. It wants to it wants to attain its lowest energy state possible. That is why it is going to go in the C2G level. Whether it is strong field or it is weak field, it doesn't matter. It is going, it is going to be in what C2G. And the configuration here. You can read some things. Okay, don't please don't worry. Yeah, okay. Now, arrange. See, see, see. Arrange. When things are written, we will write. After that, you will see. Okay, okay. I am writing here D X Omni Recto. Then I am writing here strong field ligand. In this case of strong field ligand, what is going to happen? You will not remember these things. These things you will make. Then it will be more helpful. Then I am going. To write unpaired electron. Here I am going to write weak field again. Unpaired electron. See, when we are at D1, let me give this some other color right? so that this table ka part, right? this is like a table here. So please don't write now. D1 in strong field again, or whether it is weak field again, the configuration is. E2G has one electron, EG has zero electron. The same configuration is present in the weak field case also. E2G one, EG zero. Number of unpaired electrons in the case of strong field ligand, when we have D1 configuration, it is one. And when we have weak field ligand, then also it is one. It, does this make sense? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And this is called unpaired electron for strong field. And you have to pass the very weak field. Yes, sir. Yes, sir. 
now let us do d2 tell me in d2 what is going to happen like this like a ek ke samne jaise likha na here we have written a strong field ligand then pairing will take place so most of the student they think that okay fine if d2 then the electron will be like this because strong field ligand na sir so pairing will happen if we have strong field ligand then pairing happens aapne ne likhaya tha pairing humne kara diya but aap wo bhul gaye bachche pairing kara diya aapne but you had another choice also na hum log jab pairing ki baat ki thi to tab baat ki thi it will happen when electron has to choose between del o and pairing electron has to choose between del o and pairing right now even when we have strong field ligand we still have like we still have orbitals left in the t2g level that is why the d2 configuration will be like this even for weak field ligand the d2 the t2g configuration will be like this we are not going to pair i mean we are going to pair when we have a choice between pairing versus del o pairing versus del o if one option is del o other option is pairing one option is del o the other option is pairing then we are going to see whether the del o is higher or the del o is lower if the del o is higher then we will pair it jo ki hota hai strong field ligand ke case mein the case of strong field ligand del o is very high that is what we do we pair it but right now we have a choice we can keep the electron in the t2g level itself that is why we are not going to pair even when we have p3 then also i am going to write it like this and i am going to write it like this the difference will come in the d4 configuration before that what i will do i will write here things thoda isko copy kar lete hain taki aasani ho jaye all of you understood this this na yes or no please tell me why we have not paired till now yes sir samajh mara sabko theek hai even when we have dp configuration p and p are to be p and p and now when we come to d4 configuration see in d4 what's going to happen when we have d4 1 to 3 now we have to choose in strong field ligand delo will be higher that is why pairing will take place in weak field ligand del o is lower that is why pairing will not take place so upar chala jayega now the change occurs change kahan pe occur ho raha hai dekhiye d4 d4 it is going to be c2g how much 4 and eg 0 unpaired electron it is going to become what it is going to become 2 in this case weak field ligand the t2g level will be having 3 the eg is going to have 1 the unpaired electron will be the change will still occur when we have d5 in d5 still what's going to happen the electron will not go up pairing will occur in the strong field ligand and in the weak field ligand there will be one electron like so right now we can say in the d5 we'll have t2g 5 and eg 0 number of unpaired electrons will become one in weak field ligand it will be t2g 3 eg 2 Unpaired electron will become five. When we have the D6 configuration, in that case also there will be some difference. In D6 configuration, we will have the T2G level filled in the strong field ligand, completely paired. In weak field ligand, now what is going to happen? Wapas electron T2G will come. Up or down? What will happen? Pairing will not happen. So where will pairing EG be? Now the pairing electron will also think, nah, which which energy level is lower, EG or T2G? Pairing will also be the same. Where will it be? Lower level will be. That is T2G. So now the configuration will become we are having D6 and the configuration is going to be T2G6 EG0 number of unpaired electron is zero in this case T2G4 and EG will be two 
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी हाउ मच चार कितना जाएगा चार फोर फोर करेक्ट फोर लेट्स लुक एट डी सेवन डी सेवन वन इलेक्ट्रॉन नाउ टी टू जी इज कम्प्लीटली फेल वी डोंट हैव एनी चॉइस सर पेरिंग करते पेरिंग अरे पेरिंग कहा जाएगा अब तो ईजी पे जाएगा ना वट विल हैपन नाउ इट विल गो टू ईजी and what will happen to weak field ligand now the pairing in the t2g will level very will be happening so right now this will become d6 and d7 may we will going to have t2g is going to be still 6 eg will be one electron that is one and the total number of unpaired electron is now again one now this is going to be t2g 5 eg is 2 number of unpaired electron has become c in the d8 configuration of jaan lijiye zara d8 mein sari cheeze y by y c ho jayengi D8 may one electron goes to Eg and pairing occurs in the weak field ligand. Now you can see that Eg and T2G level is completely same once again. So the difference कहाँ पे है? D4 से लेके D7 तक की difference है. Then you have the D8 configuration. In this, the T2G is six, Eg is two, and number of unpaired electron is two. Here also the T2G is six, Eg is two, number of unpaired electron is two. Now the in D9 configuration, what will happen? T2G is six. We have to change the only such that now EG will be three. Number of unpaired will become one. Here also T2G six, EG one, EG three. EG will be three. Number of unpaired is one. In D10 configuration, we are going to have T2G six, EG four. And number of unpaired electron is zero. P two G six. P G four. Number of unpaired electron is zero. Table sign may I have to find out? Yes. Yes, sir. Very good. Just put it now. Write it. Write it. Write it. Write it. इसमें यू कैन डू इवन मोर एनालिसिस है ना आप इसमें और भी एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन अगर लिख रहे तो उसको लिख लीजिए कंप्लीट लीजिए फिर हम और बताते हैं आप यर यर गंटे हैव इजी जीरो है ना Raise your hand if you're done.
inner orbital complex if we used to take the 4d for in the case of sp3 d2 then we used to take outer orbital complex yaad hai are cheeze yaad aa rahi hai batao bolo yes yes dekhi aapke paas ye jab bhi available hoga na in the eg orbitals will be available to so d2 sp3 ban jaye yahan pe dono ke liye पे दोनों के लिए क्या बोल सकते पीजी तो अवेलेबल है ना इन दिस केस अगर आपके पास डी वन से लेके थ्री तक है इफ यू हैव डी वन टू डी थ्री आपको कुछ देखना ही नहीं ऑलवेज डी टू एस टी इनर और बैटिक ऑप्टिक्स नो मैटर वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड बिकॉज द ईजी और बाइटल्स आर अवेलेबल there are two orbitals of the d subshell which are available that is why it is always going to be d2 sp3 the hybridization that is going to occur is going to be from the inner d inner pd subshell that is why we are with the inner orbital complex always now ab yahan pe case wise dekhna padega eg0 d2 sp3 eg0 d2 sp3 hum ye kar dete hain ise D2 SP3, EG0, D2 SP3, EG1. Now we don't have the D subshell, so it will be now what? It will be SP3, D2. यहाँ पे तो सारे नहीं SP3, D2 होगा, यहाँ से पूरा EG1, EG2, EG2, EG2. ये सारा ही का सारा क्या हो जाएगा? SP3, D2. It will be outer orbital complex. आप देख रहे हैं पर कहाँ से कहाँ आया? D4 से लेके D6 तक. In the complex है ना? D4 से लेके D6 तक. सिर्फ तीन cases में. बाकी आप इधर नीचे आए तो यहां से पूरा ही ये सारा ही सारा क्या दिस इज़ एस पी थ्री डी टू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इवन दो इफ यू आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला बिकॉज इफ द ईजी ऑर्बिटल आर नॉट अवेलेबल देन दैट केस व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गोइंग टू डू वॉट इज दाइब्राइजेशन गोइंग टू डू इट इज गोइंग टू टेक द आउटर डी द फोर डी सप्शल बात समझ में आ रही है yes, बोलो Yes, sir. तो ऐसी बातें होंगी नॉ लेट एस डू सम क्वेश्चन जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा मतलब पता चलो ओवरऑल मतलब इन एंड आउट ऑफ वॉट इज हैपनिंग ठीक है ये तो सबसे आसान सवाल बहुत ही आसान राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ डी फाइव आयन With strong field ligand, क्या है सर कोई बता सकता है क्या है कोई बता सकते क्या है बताओ बोलिए राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ डिफेंस का सर इलेक्ट्रॉनिक नंबर तो दिया नहीं सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में कैसे लेके बोर्ड में आया एक बोर्ड में आया बोर्ड में इस क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एक बात सवाल है जी ये यहाँ से समझाइए यही बताइए कुछ बताना चाहेंगे आप सवाल तो ये कहना चाहता है कि आपके पास क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील लेगन है देर फोर द डेल ओ या डेल जो भी होगा डेल ओ फॉर ऑक्टाइडल फॉर अच्छा बोलो फॉर ऑक्टाइडल वहां पे पुश तो आपको दिया रहेगा ऑक्टाइडल है या टेट्राइडल उसके लिए अगर नहीं दिया तो ऑक्टाइडल मानिएगा ना अगर आपको नहीं दे हैव नॉट गिवन वेदर इट इज ऑक्टाइडल और टेट्राइडल देन यू हैव टू अज्यूम इट टू बी ऑक्टाइडल डेल ओ इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन पेयरिंग
थ्री टू जी ए जी वन टू थ्री फोर एंड फाइव बिकॉज दे नो इज ग्रेटर देर फोर कॉन्सिग्रेशन क्या हो जाएगा कॉन्सिग्रेशन जो आपसे ये पूछा जा रहे हैं वो पूछा जा रहे हैं थ्री टू जी फाइव के जी जीरो सबको समझ में आया बोली अन्नापूर्णा आपको समझ में आ रहा है अन्ना और ये बीन या इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स वेर आर निकल एन एस पी इज एन आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स ठीक है गिव रीजन एक मास का सवाल ऐसे सवाल आएंगे एक मास के ठीक है ठीक है वॉट वी विल डू आई विल एक्सप्लेन इट यू कंप्लीटली एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट दी आंसर राइट बिकॉज एक्सप्लेनेशन इज ऑब्वियसली ऑफ नॉट वन मार्क्स एक्सप्लेनेशन ये वन मार्क्स का है ही नहीं बट ये दिस क्वेश्चन इज टू बी आस इन वन मार्क्स दिस क्वेश्चन वॉज आस इन वन मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली यू कैन सी दैट ध्यान से देखेगा लिखने की कोई जरूरत नहीं है ध्यान समझने की कोशिश कीजिए वट हाउ वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन प्लीज ट्राइक टू अंडरस्टैंड सिंस अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंट इट इज गोइंग टू हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीरो द ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कॉम्प्लेक्स इज लक्स इज एट दी ओनली बिकॉज ऑफ कोबाल बिकॉज देर इज नथिंग एल्स विच इज चार्ज टेल मी Ammonia is strong field or weak field in this case? Tell me. Nickel is twenty eight. Four is two. Three D eight. 
you have to remove two electrons. Four H two will be present, and three D. So four H two is gone. Two electrons. Three D eight is the constant. Now, are there three D eight? We have just tried to three D eight. Tell me. Look from the previous uh, class notes and tell me. Ammonia. It is strong field ligand or weak field ligand? Hmm. What about it? Is a strong field ligand or a weak field ligand? आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी इफ यू गो टू दीवियस क्लास देन इन दैट केस वी है पॉजिटिव में कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑल ऑफ दीज आर वॉट स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड नाइट्रोजन दो स्ट्रॉन्ग है अमोनिया नाइट्रोजन दो और इवन इन टू पॉजिटिव ना नहीं टू पॉजिटिव में तो सिर्फ कार्बन डोनर होते स्ट्रॉन्ग फील्ड प्लस तीन में कार्बन एंड नाइट्रोजन सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा अब देखिए यहाँ पे कोबाल थ्री पॉजिटिव वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है एक और आएगा ना यहाँ पे हाँ सो दीज आर दू डी ऑर वाइटल विच आर वॉट विच आर विच आर अवेलेबल फॉर एवराइजेशन ठीक है सो ड्यू टू पेयरिंग ड्यू टू अमोनिया As ammonia is strong field ligand, as NHC is strong field ligand, pairing occurs, and two of the CD or vital. are available therefore d2 sp3 hybridization occurs meaning inner orbital complex ab d8 ka chakkar kya hai na aapko strong field aur weak field dekhne ki zarurat nahi padegi डीएट में यू नो दैट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वेदर आई होप यू हेवीन ना यहाँ पे जब डी एट होता है तो वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कॉन्फिग्रेशन इज सेम यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू गेट आउटर और बैटर कॉम्प्लेक्स इन डी एट इन डी एट the cd orbitals are not available therefore cd orbitals are not available therefore d2 sp3 is not possible and hybridization is sp3 d2 therefore outer orbital complex is completely answer likha rahe hain देखिए दिस इज द एक्सप्लेनेशन एक होता है सीबीएसई
Is it your hand once you're done? Waiting for Siddhika. Siddhika, are you coming to understand me, Siddhika? Yes, sir. Okay. Were you present in the last lecture, Siddhika? Yes, sir. Okay. चलिए आपको आंसर क्या लिखना है आपके पास जो कॉम्प्लेक्स था ना ये वाला लिखते ऐसे कोबाल्ट एन एस पी होल सिक्स की पॉजिटिव इज आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स एज अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील लिगेंट एन एस पी होलसेट टू स्टिल इज इनर उठा लीजिए ना इस पास इनर निकल वाला आउटर है इस आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू configuration. Are you and hybridization is D two S P three, and hybridization is S P three D two. Then all of you? Aliki, you have to sort of solve that. I see the game. It's all right. Predict the number of unpaid electrons in platinum. Cn4 two negative. Platinum Cn4 two negative ion. Now you must not know what is platinum. कहाँ पे platinum कहाँ नहीं है platinum. So देखिए ना platinum comes in the group of nickel, Pd and Pt. ठीक है? तो जो nickel का हाल होगा ना, you just calculate the what is the oxidation state here. So because of the Cn it will be minus four. तो यहाँ पे माइनस टू है तो माइनस टू कैसे होगा इसके पास प्लस टू होगा तभी तो माइनस टू होगा ठीक है तो प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में क्या होगा तो इट इज गोइंग टू बी निकल होता है कितना ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट में क्या होता है ये टू पॉजिटिव निकल टू पॉजिटिव वोट है
okay predicts the number of unpaired electrons in platinum cn4 two negative so all of these is going to be d8 all of this is going to be d8 configuration hai na ab d8 se hum log leke chalenge ab yahan pe dekh dekh zara plat acha by the way also one more thing this is what cd series this is 4d series and this is 5d series platinum and there are four ligands so we are in the ml4 type ml4 type in this we have 5d oxidation state sorry we have 5d series and the oxidation state is equal to how much plus 2 now tell me what is going to happen of kya banega it is going to be tetrahedral or square planar look at the notes and tell me वैसे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा उसका मतलब नहीं है स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर बनेगा है ना व्हाट विल हैपन देयरफॉर dsp2 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन एंड स्क्वायर प्लेनर विल बी द ज्योमेट्री ठीक है स्क्वायर प्लेनर विल बी द ज्योमेट्री अब यहां पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 In this we have to do 5d8, and because actually okay, by the way it is going to be strong field ligand, therefore what is going to happen? Square field, है ना? यहाँ पे strong field ligand होगा. If we need one d, एक d कहाँ से आएगा? एक दो तीन चार पांच छः सात आठ. The eight electrons are going to be paired, right? They write since Cn is strong field ligand, all d8 electrons. will be paired therefore zero unpaired electron jab aise ek baat hota hai cn dekh ke to aise kar dijiyega like here cn uske baad carbon cn aur carbon ko dekh ke to aise pair kar diye kuch aap ko aur koi bhi cheez dekhne ki zarurat hai na ye sari cheeze to bekar hai ml5 5d oxidation state to kuch bhi hota cn hai if it is cn it is obviously going to be what it is going to be always paired strong field ligand cn and co ab isme dekhiye unpaired electron hai to aapke paas ek aur wala aa sakta hai magnetic moment under root n into n plus 2 wala जल्दी कॉपी कीजिएगा जरा रेज एट हैंड वन सर्डन रिसर्च है इसका डन वेटिंग फॉर हर्षा इस बार लिखिए ना लिमिटेशन ऑफ सी एफ सी लिमिटेशन ऑफ सी इट ओनली अकाउंट फॉर द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल लिगेंट पॉइंट
and does not consider partial covalent character of मेटल लिगेंड है ना वी हैव सीन दैट इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वी इट कंसीडर द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड टू बी व्हाट इट कंसीडर द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड टू बी आयोनिक इन नेचर ठीक है आयोनिक इन नेचर अब देखिए यार द आयरनी हियर इज व्हाई लाइक व्हाई देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ थ्योरी इट एक्सप्लेन्स मेनी थिंग्स बट If you see the spectrochemical series, if you see the spectrochemical series, then in the spectrochemical series, if the metal ligand bond was ionic, if metal ligand bond was ionic, like really if it was ionic, the strong field to ion only होते ना F negative halogens would be the strongest. That will be having the strongest crystal field stabilization energy. If in reality The crystal field theory was perfectly true. It was perfectly true. Then, in that case, the anionic ligands would have been would have been predominantly strong field ligands. But if you look at the predominantly strong field ligands, the stronger ones they are predominantly neutral. Look at look at the spectrochemical theory. In this, we have. CO, which is the strongest neutral, EN neutral, NS3 neutral. Even in this case, you can see all the anionic ligands are what weak field ligands. All the anionic ligands are what weak field ligands. So, if really it was completely ionic, then the anionic ligands would have been showing the strong field ligand. This is another. बहुत बड़ा सा लिखा हुआ बिल्कुल ये पार्ट in NCERT. According to CFT, you write the whole thing. According to CFT, purely ionic ligand should have strong field should have strong field and make. stronger bond with metal but that is not true anionic ligands are predominantly are predominantly weak field ligands and strongest bond is made by carbonyl which is neutral and now we are going to discuss the bonding in metal carbonyls hai na Why the carbonyl bond is strongest? We are going to discuss that. Raise your hand once you are done. Waiting for Siddika and Harsha.
everyone is done. Right, the ring bonding in middle. Bonding in metal components. Metal carbonyl bond. Sir, I have a doubt. Yeah, yeah. please move. Sir, in that question you did, how did we consider that the last electron is paired? Just give me a second. Archie, you saying? Yes, sir. In that question you did, how did we consider the last electron is bad? This one? Yes, sir. In this case, we can achieve this is square pyramidal. No? We have not seen square pyramidal. Ambas, waha se liye, ek d orbital should be vacant. One of the d orbitals should be Vacant tabhi to DSP2 square plane to banega. Ye sunj mahi baat ta aap hiye batayega aap pahle. Yes. Sir. Oh, okay. I mean, if, and we have to fill 8 electrons. That is only possible if the, this D subshell is what? Vacant. Hai na? Otherwise, phir humko square plane ka jo ye hai, splitting hai. Wo aap agar padhe hai, to square plane mein dead wala jo hota hai, sabse upar hota hai. Jo, aur uski baat ek yaha pe hota hai. And then phir do yaha pe hota hai, aur ek yaha pe hota hai. Is tarah se splitting hoti hai. For this card, वो है नहीं इसलिए बस इस वेशन में नहीं पढ़ाया है, नहीं? आ अगर आप देखना चाहें तो logical है इतना ज़्यादा ये नहीं है। Octahedral में आपके पास भी आप something like this ना? तो octahedral का ही क्या होता है ना? इस इन दोनों का आप extend कर दीजिए and you get square planar. So what do we do if we want to go from square planar, sorry, octahedral to square planar? यहाँ पे आपके पास there are easy set and there is the P two J set, ठीक है? Easy set में क्या होगा? You will have x square minus y square and you will have z square. So z square वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक है? और x square minus y square वाला नीचे आ जाएगा. And in this you have x y, you have y z and you have x z. और इस केस में y ये दो एक ऊपर चला जाएगा, दो नीचे आ जाएगा इस तरह से जाएगा. तो नहीं, दो ऊपर चल जाएगा, z वाला ऊपर चल जाएगा. Z वाला ऊपर चल जाएगा दो और एक नीचे आ जाएगा. ठीक है, so this is the star मतलब star पे ना का जो splitting होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है वो है नहीं इसलिए बस इस इस तरह से मेरे को है नहीं, but this is how you can answer it ना logically कि dsp2 star पे ना है तो the average will be dsp2 and one d of the orbital must be vacant and we have to fill the eight electrons इस वजह से pairing कर दिया, okay? Yes bonding in metal का, ठीक है, please write Metal carbon bond as both sigma and pi characters. Sigma and pi characters. How? Please write the metal carbonyl M so sigma bond is formed. By donation of electron from lone pair of carbon in carbonyl to empty D orbitals. To empty the orbital. What does it happen? See. 
मेटल का जो डी ऑर्बिटल है एंड फिजोमेट्री यहाँ पे डी जेड स्क्वायर टेक्स पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड मेटल डी ऑर्बिटल इसी तरह से कार्बन है कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड ओ इस तरह से होता है एंड दी लो बेस लाइक दिस दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस लाइक दिस हियर वी हैव दी इलेक्ट्रॉन एंड ये इलेक्ट्रॉन दिस देता है मेटल को देता है सो बेसिकली यू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड एंड इफ आई टेक द मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्टोरी देन द आफ्टर ओवरलैपिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स यू विल हैव समथिंग लाइक दिस filled d orbitals of central metal atom and anti bonding phi star of co us thoda sa aapko yaad dilana padega uh bonding and anti bonding molecular orbitals kya hote hain so when you have the phi overlap na then for example the pi bond banta hai तो व्हेन यू हैव दी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप दो आपके ऑर्बिटल्स मिलेंगे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो इस तरह से पाई ऑर्बिटल दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्ट अगर थोड़ा सा आप लोग को टेन इलेवन स्टैंडर्ड याद हो दिस इज हाउ द पाई बॉन्ड इज फॉर्म है ना और यहाँ पे सिमिलरली विल हैव एन एंटी बॉन्डिंग ऑल्सो एंटी बॉन्डिंग लुक्स लाइक दिस दिस आर द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से बाहर बाहर निकल रहे हैं दिस इज द बी एम एंड दिस इज द ए बी एम ठीक है ध्यान दीजिए जरा हाउ द ओवरलैपिंग है मोर प्रिसाइसली बट ध्यान दीजिए जरा मेटल के जो डी और वाइटल से बजाय फिल्ड डी और वाइटल समथिंग लाइक दिस मेटल के डी ऑर्बिटल सिमिलर ऑर्बिटल इज फॉर्म इज देयर इन द कार्बोन लॉस बस थोड़ा सा ये है कि आप समझिए ऐसे होता है बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन आर मेकिंग फाइव बॉन्ड्स नाउ दिस इज द सीओ का इज वॉट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ए बी एम ओ ये आपके पास कौन से फाइव स्टार और बाइट होता है ए बी एम ओ ऑफ कार्बन एंड दिस आर दी और बाइटल ऑफ मेटल नाउ मेटल के एम के जो डी और बाइटल है डिजर्विंग टू बी ऑब्वियसली फिल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर और बाइटल्स आर जनरली नॉट फिल्ड बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर स्टेबिलिटी Electrons will want to be electrons want to be in the lower energy state possible. That is the bonding molecular body. So metal, क्या करते हैं electrons देते हैं इस तरह से. This is known as metal to ligand charge transfer. है ना metal से ligand charge transfer. After this, what happens? We have metal and we have carbonyl and we have something like this. This is the pi overlap. कॉपी कीजिए सुधरा
कितना हो गया तेजा वेटिंग फॉर यू लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट द मेटल लिगेंट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन दिस मेटल से लिगेंट देख रहे हैं आप मेटल से लिगेंट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन एनर्जी विच स्पेंडेंस दी बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन this type of bonding is called synergic bond the type of bonding is called synergic bond Then everyone, तो हो गया 